கொஞ்சம் கற்பனை செய்து பாருங்கள் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய பூம்புகார் நகரம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் இருந்த சென்னை அளவுக்கு மிக பெரிதாக இருந்திருக்கிறது பகல் சந்தை இரவு சந்தை பெரிய பார்க்குகள் பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து வந்த வியாபார கப்பல்கள் அதன் துறைமுகத்தில் நிற்கின்றன கருப்பு வெள்ளை மஞ்சள் என விதவிதமான மனிதர்கள் பத்துக்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் பேசும் நகரமாக அன்றைக்கு பூம்புகார் இருந்திருக்கிறது உள்நாட்டிலிருந்து படகில் வந்த மிளகு அயில் சந்தனம் முத்து இரத்தின கற்கள் எல்லாம் பல்வேறு வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டன வெளிநாடுகளிலிருந்து குதிரைகள் தங்கம் மற்றும் உலோகப் பொருட்கள் மது போன்றவை இறக்குமதி செய்யப்பட்டன நீரினின்றும் நிலத்தேற்றவும் நிலத்தினின்று நீர் பரப்பவும் அளந்தெறியா பலபண்டம் புலி பொறித்து புறம் போக்கியதாக பட்டினப்பாலையில் கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார் கூறுகிறார் மருத்துவமனை நீதிமன்றம் பட்டி மண்டபம் என எல்லாவற்றுக்கும் தனித்தனி அரங்குகள் கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனின் பட்டினப்பாலையை படிக்கும் போது புலவன் பொய் சொல்கிறானோ என தோன்றும் ஆண்களும் பெண்களும் குடித்துவிட்டு குதூகலமாக கொண்டாடும் இரவு காட்சிகள் அப்படியே இன்றைய பப் கலாச்சாரம் போலவே இருக்கிறது இதெல்லாம் நிஜமா இப்படி வாழ்ந்த ஓர் இனமும் மக்களும் இவ்வளவு பின்னோக்கி வந்திருக்க வாய்ப்புண்டா என்கிற ஆதார சந்தேகம் எவருக்கும் வரும் ரோம் அட்டாண்டிஸ் போல பூம்புகாருக்கும் ஒரு புராண கதை இருக்கிறது அந்த கதையின்படி பூம்புகார் நகரத்தை கட்டியது மனிதர்களே அல்ல தேவலோகத்தின் தலைநகரான அமராவதி பட்டினத்தை அசுரர்கள் தாக்குகிறார்கள் முசுகுந்தன் என்ற சோழ மன்னன் தனது படை வீரர்களுடன் புறப்பட்டு போய் தேவேந்திரனையும் தேவலோகத்தையும் காப்பாற்றுகிறான் தொடர்ந்து மூவாயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டு காலம் அங்கேயே இருந்து காவல் காக்கிறார்கள் இதற்கு பரிசாக தேவலோக சிற்பியான விஸ்வகர்மாவை அனுப்பி பூம்புகார் நகரத்தை தேவேந்திரன் நிர்மாணித்தான் என்று ஒரு புராண கதை உண்டு ஆனால் சரித்திரம் வேறு அன்று சைவம் வைணவம் எல்லாம் தலையெடுக்கவில்லை பௌத்தம் சமணம் ஆசிவகம் ஆகிய மதங்கள்தான் பூம்புகாரின் பெரும்பகுதி மக்களால் பின்பற்றப்பட்டு வந்திருக்கிறது என்பதற்கான இலக்கிய ஆதாரங்கள் ஏராளமாயிருக்கின்றன பூம்புகார் நகரத்தில் உள்ள கடலை ஒட்டிய கிழக்கு பகுதி மறுபூர்பாக்கம் அங்கேதான் கடலாடிகளும் வணிகர்களும் அவர்களை சார்ந்த மக்களும் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் உள்நாட்டு வணிகர்கள் மட்டுமல்லாமல் கிரேக்கம் அரேபியா சீனா காம்போஜம் என்கிற கம்போடியா கடாரம் என்கிற இன்றைய மலேசியா எகிப்து தொடங்கி பல்வேறு நாட்டு வணிகர்களும் அங்கே வணிகம் செய்ய வந்து போனதாக வாழ்ந்ததாக வரலாறு சொல்கிறது சோழர்களின் படையில் எவனர்கள் பணியாற்றியிருக்கிறார்கள் எவன பெண்கள் சோழர்களின் அந்த புறத்தில் காவல் வேலை செய்திருக்கிறார்கள் எவனர்கள் என்று சொல்லப்படும் மக்கள் இன்றைய இத்தாலியின் ஒரு பகுதியில் அப்போது வாழ்ந்தவர்கள் பூம்புகாரின் மேற்கு பகுதியில் உள்ள பட்டினப்பாக்கம் இங்கேதான் அரசர்கள் உயர் அதிகாரிகள் கலைஞர்கள் பெரும் செல்வந்தர்கள் எல்லாம் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அவர்களின் பொழுதுபோக்குக்காக வெள்ளிடை மன்றம் இளஞ்சி மன்றம் நெடுங்கல் மன்றம் பாலை மன்றம் பூத சதுக்கம் என கலை நயமுக்கு அரங்கங்கள் இடம்பெற்றிருந்தன தவிர இளவந்திகை சோலை உயவனம் சம்பாவதி வனம் உபவனம் கரோபனம் ஆகிய பூங்காக்கள் என்று கலை நயமுக்க பெருநகரமாக இருந்திருக்கிறது அப்போதைய பூம்புகார் எல்லாம் கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டு வரைதான் பல நூறு ஆண்டுகளாக செல்வச் செழிப்போடும் செருக்கோடும் இருந்த பூம்புகார் கிபி முன்னூற்றி பதினைந்தில் உருவான கடற்கோளால் அழிந்து போனது வரலாற்று சோகம்